Ito na, mga kabayan. Malapit ng laban ni Manny Pacquiao. Excited na lahat. Excited na makita kung paano magsalpukan itong dalawang higante sa ring. Pero ang totoo, David yung gulayat ito, ang labanan na ito. Sinasabi niya, Turman, magantalaki daw siya. Sinasabi niya, si Pacman daw, maliit. Small fighter. Si Pacquiao daw, hindi talagang welterweight ang size. Pang lightweight lang. Kakalimutan naman ni Turman na lahat ng mga tinutumba ni Manny Pacquiao, malalaki. Observahan niyo. Lahat ng nakalaban niya ang lalaki. Itong naging world terrorist na siya, yung mga sumunod na nalaban niya, puro malalaki na. Isa-isayin natin. May, si Mayweather, malaki yan. Si Hall, malaki yan. Si De La Hoya, si Cotto, si Margarito, si Brandon Rios, si Algeri. Ang lalaki ng mga yan. Ha? na tinalo lahat ni Pacquiao. Ang totoo, si Horn sa si Mayweather, tinalo ni Pacquiao yan eh. Dinaya lamang siya sa mga decision ng mga judges. Kasi, ano yan, planado yung laban na yun. Scripted yun. Uh, parang nagago si Pacquiao doon sa mga laban na yun. Ginago siya ni Bob Arum. Yeah, yeah. Iniiwan niya si Babaro. Pero yung mga sumunod na laban ni Pacquiao, nawala na si Babaro sa buhay niya. Lahat ng kalaban niya, tinatalo na niya. Pinaglalaroan na niya. Nakita niyo laban niya kay Brunner. Pinaglalaroan niya ito eh. Si Brunner, sinasabi niya na magaling daw. Eh. Ay, totoo, magaling si Brunner. May punching power din. Mabilis. Mas mabilis sa kay uh, Turman actually, si Brunner. Pero pinaglaroan ni Pacquiao yan. Ginawa niyang punching bag. Si Matisi, na isang magaling na boxer din. Ha? Malupit din sa ring yan, si Matisi. Ninakout ni Pacquiao yan. Kita niyo, si Koto. Ha? Sinasabi ni Koto, hindi abot si Pacquiao ng 7th round. Binugbog ni Pacquiao yan. Si Margarito, ha? laki-laking tao. Nandaya pa. Bago naglaban, nagrehydrate pa. Nagpabigat. Tapos mabigal siya ng 20 pounds kay Pacquiao nung actual na laban niya. Ang nangyari, binugbog din ni Pacquiao. Si Brandon Rios, trastoker din yan, hambog din yan. Ginulpi din ni Pacquiao yan. Si Algeri, na undefeated din noon, pinaglaruan din ni Pacquiao. Puro malalaki yan, ha? nakalaban ni Pacquiao. Walang pandak dyan, puro matatangkad dyan, mahaba ang kamay. Tinumba lahat ni Pacquiao yan. Walang nanalo sa kanya. Isa lang nakaka-accidente sa kanya, no? si Manny, uh, no? Manuel Marquez. Na-accidente siya ni Manuel Marquez. Accidente yan. Pero tinandaan na ni Pacquiao yun. Yung mga error na gano'n, yung mga error ng headbutting. Alam na ni Pacquiao yan kung paano iwasan niya mga yan. Naging mas matalino siya nung natalo siya. Tinandaan niya yung mga mga weaknesses niya kung bakit siya natalo. Ngayon, hindi na siya magugulangan ng mga kalaban niya. Alam na alam na niya. Saka ngayon, yung training niya talagang matindi. Ha? Mas malakas siya ngayon ng diamat kaysa nung labanan niya si Brunner. Talagang 100% uh, perfect yung condition niya ngayon. Sana huwag magbago. Eh, Bakit nakapahinga siya uh, ng ilang araw. Palagay ko, lalo siyang lumakas. Kaya itong laban mamaya, nakaka-excite talaga niya. Very exciting. At may kita natin dito kung paano parusahan ni Manny Pacquiao si Turman. Paparusahan niya ito dahil yung mga kadaldalan nito, mga kapastusan na sinabi kay Manny Pacquiao. Eh. Panlalait, uh, talagang binoli-boli niya si Manny Pacquiao. Eh, si Manny Pacquiao, mingiti-ngiti lang. Pero sa laban mamaya, sabi ni Manny Pacquiao, uh, let the fist decide. Yan daw, kabao. Kabao ang magdi-decide sa ring. 
na sinasabi ni Pacquiao. Eh, pangiting-iti lang si Pacquiao, tinatawanan nga lang niya si Turman. Eh. Uh, kaya, mga kababayan, mamaya, expect nyo talaga tutumbay ni Manny Pacquiao. Eh. Ako naniniwala ko. Pinakamalaking chance ni uh, Turman pag umabot ng 12 rounds. Unanimous decision. Pero matatalo siya. Kung ang mga judges ay medyo uh, pumabor kay uh, Turman, maaaring uh, split decision. Pero hindi papayagan ni Pacquiao na umabot sa ganang yun. Talagang patutulugin niya ito. Yun ang nasa plano eh. Patutulugin nila si, uh, si uh, Turman. Para mabigyan ng leksyon yung mga kabahuan ng bunganga niya. Bibigyan ng leksyon ni Pacquiao ito. At uh, pagkatapos ng laban, irerespeto na niya si Pacquiao. Doon nakikita niya kung yung nilalait niya na sinasabi niya matanda na raw. 40 years old, matanda. Ano ba yun? Bata pa yun. Pero sinasabi ni Turman na matanda na raw. Gurang na raw. Ay, mamaya makikita yan. Kung sino mas gurang sa kanilang dalawa. Yung sinasabi ni Turman na pagre-retirehin niya si Pacquiao, baka siya mag-retire. Baka siya mag-retire sa kaihiyan niya. Makita ng buong mundo kung paano, paano, paano niya kinain yung mga salita niya. Kakainin niya yan mamaya, yung salita niya. Iyabangan natin to, Maganda to. Suportahan natin ang ating kababayan. It's a once in a lifetime fight. Karangalan ng Pilipinas ang nakataya dito. Sige mga kabayan, good luck. Bye-bye.